हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सक्सेस केंद्रा डियर फ्रेंड्स आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और स्पेशल दोनों हैं क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जी हां फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न आपके सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो रेलवे हो एस हो या कोई स्टेट लेवल के एग्जाम हो यहाँ से एक प्रश्न सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो वीडियो इम्पोर्टेंट है आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा और फ्रेंड्स अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे तो आइए फ्रेंड्स बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनंग पाल को अनंग पाल ने ही दिल्ली की स्थापना किया था और पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था ठीक है फ्रेंड्स और यहाँ सात सौ छत्तीस ईस्वी में आपको ध्यान रखना है सात सौ छत्तीस ईस्वी में अनंग पाल ने लाल कोट की नींव रखी थी ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखना है चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे काफी इंपॉर्टेंट है और यह कई बार पूछा जा चुका है तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरब ठीक है अरब ने ही पहले बार भारत पर आक्रमण किया था और वो आक्रमणकारी कौन था तो वो था मोहम्मद बिन कासिम आपको नाम याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम ठीक है फ्रेंड्स और कब किया था आक्रमण तो सात सौ बारह ईस्वी में ठीक है फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए तो फ्रेंड वो वही था जो पहली बार भारत पर आक्रमण किया था और कौन था वो मोहम्मद बिन कासिम ठीक है चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को धावा बोला था यानी किस प्रसिद्ध मंदिर पर उसने धावा बोला था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोमनाथ मंदिर पे ध्यान रखने वाली बात है कि सोमनाथ मंदिर पर उसने कब आक्रमण किया था तो एक हजार पच्चीस ईस्वी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपको यही ध्यान रखना है ठीक है फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न है कि तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी ठीक है फ्रेंड्स तो पहली लड़ाई पूछा जा रहा है आपको ध्यान देने वाली बात है तो पहली लड़ाई हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच और दूसरी लड़ाई भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुई थी पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजित होता है और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी विजित होता है ठीक है आपको दोनों बातें ध्यान रखना है और पहली लड़ाई कब हुई थी तो ग्यारह सौ इक्यानवे ईस्वी में और दूसरी लड़ाई ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में ठीक है फ्रेंड चलिए मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था तो फ्रेंड किसको छोड़ के गया था तो गया था वो कुतुबुद्दीन एबक को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जब यहां से गोरी जब जा रहा था तो उसने अपना सारा जो प्रदेश जीत किया था वो कुतुबुद्दीन एबक को सौंप के चला जाता है और कुतुबुद्दीन एबक ही 24 जून 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करता है ठीक है फ्रेंड्स और लाहौर राजधानी कहाँ बनाता है तो लाहौर में ठीक है फ्रेंड्स चलिए लाहौर में वह अपनी राजधानी बनाता है अगर पूछा जाए कि गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी तो आपको ध्यान रखना है लाहौर थी सात नंबर प्रश्न है कि किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया तो फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं कि पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजित होता है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है लेकिन दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और इसी लड़ाई से दिल्ली का क्षेत्र इसके लिए खुल जाता है तो सही आंसर हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई और यह कब हुआ था तो ग्यारह सौ बानवे ईस्वी में ठीक है फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी की गोरी को पहली बार हराया था तो फ्रेंड ये हराया था बघेल भीम द्वितीय ने ठीक है मोहम्मद गोरी को पहला बार किसने हराया था तो बघेल भीम द्वितीय ने और कब हराया था तो ग्यारह सौ अठहत्तर ईस्वी में इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना है नौ नंबर प्रश्न है कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था तो फ्रेंड ये करवाया गया था कुतुबुद्दीन एबक के द्वारा ठीक है किसके द्वारा कराया गया था कुतुबुद्दीन एबक के द्वारा ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन एबक ने ग्यारह सौ तिरानवे ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था कब करवाया था तो ग्यारह सौ तिरानवे ईस्वी में 
दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी ध्यान देने वाली बात है कभी कभी आपको पोलो की जगह चौगान भी मिलेगा तो किसकी मृत्यु हुई थी तो सही आंसर है इसका कुतुबुद्दीन एबक की मृत्यु हो गई थी ठीक है फ्रेंड और ध्यान रखिएगा कि कुतुबुद्दीन एबक को दफनाया कहाँ गया था तो कुतुबुद्दीन एबक को दफनाया गया था लाहौर में ठीक है फ्रेंड्स और ढाई दिन का झोंपड़ा भी इसी ने बनवाया था इंपॉर्टेंट है ढाई दिन का झोंपड़ा ग्यारह नंबर प्रश्न है कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था अब देखिए फ्रेंड यहाँ ध्यान देने वाला है कि निर्माण कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था तो निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इलतुत मिश्र ने ठीक है और बनवाया किसने था इसकी इसकी नींव किसने रखी थी तो वो रखी थी कुतुबुद्दीन एबक ने ठीक है फ्रेंड चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन किसका प्रधानमंत्री था किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था तो वो था नसरुद्दीन का ठीक है फ्रेंड्स ये नसरुद्दीन जो है बलवन का दामाद भी था और जब नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था कोई इसका पुत्र नहीं था इसीलिए बलवन इसका उत्तराधिकारी बन जाता है तेरह नंबर प्रश्न है कि चंकेज खान ने अलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था तो फ्रेंड ये किया था इलतुत मिश्र के समय में ठीक है और जब अलाउद्दीन ये जलाउद्दीन आता है शरण मांगने के लिए इलतुत मिश्र के पास तो इलतुत मिश्र ने उसे शरण नहीं दिया था ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ विनाश का श्रेय दिया जाता है इसका विनाश किसने किया था तुर्क ए चिहलगानी भी कहीं कहीं आपको मिलेगा तो इसका विनाश किया था बलवन ने और इसकी नींव किसने रखी थी इसका स्थापना किसने किया था तो इसका स्थापना किया था इलतुत मिश्र ने ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है पंद्रह नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया तो फ्रेंड ये किया था बलवन ने ध्यान रखना है कि फारसी त्यौहार है या और इसका शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ तो बलवन के शासनकाल में अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी यानी अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी तो वो थी रजिया सुल्तान ठीक है और गुलाम वंश की थी रजिया सुल्तान आपको यह भी ध्यान रखना है रजिया सुल्तान की बेटी किसकी बेटी थी रजिया सुल्तान तो ये थी इलतुत मिश की बेटी ठीक है फ्रेंड्स अठारह नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के खिल्ली कौन थे मतलब दिल्ली के जो खिल्ली सुल्तान थे वो कौन थे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ये फ्रेंड तुर्क थे ये तुर्क थे परंतु अफगानिस्तान में दीर्घ काल तक रहने के कारण उन्होंने इस देश की अदालतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था ठीक है फ्रेंड्स मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गजनी ने के सैनिक के रूप में ये भारत आए थे ये जो खिलजी थे ये गोरी और गजनी के सैनिक के रूप में भारत आए थे ठीक है फ्रेंड्स स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था तो फ्रेंड ये था अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी खुद को दूसरा सिकंदर मानता था और उसने सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी तो ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी किसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे तो ये सबसे ज्यादा हुए थे फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही ठीक है ध्यान रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे और आज का यह आखिरी प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड अगर आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होता होगा तो आप इसका उत्तर हमें जरूर दे पाएंगे आपके उत्तर का हमें इंतजार रहेगा फ्रेंड मुझे बुरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में और हाँ फ्रेंड प्राचीन भारत का वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उसे जरूर देख लीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने रखा है उस सीरीज में तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग